সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এপিসোডে আজকে আমরা ঘুরতে এসেছি লন্ডনের গ্রিনউইচ এরিয়াতে অসাধারণ একটি জায়গা এখানে অনেক ঐতিহাসিক কিছু বিষয় রয়েছে আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরব এক এক করে জিএমটি গ্রিনউইচ মিন টাইম যেটাকে বলা হয় এর জিরো পয়েন্ট এখানে অর্থাৎ এক হিসাবে আমরা বলতে পারি পৃথিবীর জিরো পয়েন্ট এখানে এবং এখানে একটি লাইন করা রয়েছে তার ঠিক ডান পাশে ইস্ট এবং বাম পাশে ওয়েস্ট বেশ ইন্টারেস্টিং এবং খুব মজার জায়গা এবং তার সাথে পাশাপাশি আশেপাশে কি কি জিনিস রয়েছে আপনাদেরকে আজকে দেখানোর চেষ্টা করব ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে যে এটা খুব ভালো একটা জায়গা সামারের সময় বিকেলবেলা বা অবসর সময় কাটানোর জন্য এবং এই জায়গাটি একদম থেমস নদীর ঠিক পারে অবস্থিত সো অসাধারণ একটি জায়গা আপনাদের সময় খুব ভালো কাটবে আপনারা যে যেখান থেকে আসুন না কেন এই জায়গাটি মাস্ট ভিজিট একটা প্লেস এবং ঐতিহাসিক অনেক ইতিহাস রয়েছে আজকের পর্বে আপনাদেরকে আমি তাই দেখানোর চেষ্টা করব পৌঁছে গেছি আমরা গ্রিনউইচ মেরি টাইমের মেইন গেটে আপনি যখন জিপিএস ইউজ করবেন ঠিক তখন আপনাকে এই গেট দিয়ে নিয়ে আসবে এছাড়াও ও পাশ দিয়ে যাওয়ার একটা রাস্তা রয়েছে তবে সেখানে কোনো পার্কিং নেই আমার নিজেরও এইবার প্রথম এ পাশ দিয়ে আসা যাই হোক মেন গেট দিয়ে ঢোকার পর দেখতে পারলাম যে দুপাশে বেশ অনেকগুলো কার পার্কিং সন্ধ্যা ছটার পরে হওয়াতে পার্কিং ফ্রি ছিল আপনি যে কোনো একটি জায়গায় গাড়ি পার্ক করে দিতে পারবেন আর যদি ছটার আগে আসেন তাহলে সেক্ষেত্রে পার্কিং টিকিট কিনে ডিসপ্লে করে রাখতে হবে গাড়ি থেকে নেমে আমরা এখন মেরিটামের ঠিক কাছাকাছি চলে এসেছি একটা মূর্তি দেখা যাচ্ছে সামনে এই ভাস্কর্যটি যার তার নাম হচ্ছে স্যার জেমস ওয়াল তিনি ব্রিটিশ ফোর্সের একজন কমান্ডার ছিলেন তার কমান্ডে ব্রিটেন ফ্রান্সকে কিউবেকের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল আর সেটি ছিল স্যার জেমস ওয়েলফের শেষ যুদ্ধ কারণ সেই যুদ্ধে তিনি শাহাজাত বন করেছিলেন স্যার জেমস ওয়েলফ এই গ্রিনউইচ এরিয়াতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর সেই জন্যে স্মৃতি হিসেবে তার ভাস্কর্য এখানে রাখা হয়েছে স্ক্রিনে আপনারা এখন যে এই টাইলসটি দেখতে পেলেন এটি সবচেয়ে মজার একটি জিনিস এই টাইলসটি এমনিতেই এখানে রাখা রয়েছে খুব সম্ভবত এর নিচে হয়তো ম্যানহোল রয়েছে অথবা অন্য কিছু কিন্তু আগন্তুকরা এই টাইলসটিকে মনে করেন যে মেরি টাইমের জিরো লাইন অর্থাৎ জিএমটি যে জিনিসটা আমরা আজকে দেখতে এসেছি কিন্তু আসলে তথ্য সঠিক নয় এটা আসলে কিছু নয় তবে এখান থেকে খুব সুন্দর একটা ভিউ দেখা যায় লন্ডনের জায়গাটা অনেক বেশি উঁচু হওয়াতে সামনে থেমস নদী এবং লন্ডনের এক অংশের ছবি খুব ভালোভাবে দেখা যায় এছাড়াও মেরি টাইমের মিউজিয়ামটি পুরোপুরি এখান থেকে দেখা যায় শুধুমাত্র বিল্ডিংটি স্যার জেমস ওয়ালফের স্ট্যাচুর ঠিক পাশেই মেইন গেট মেরি টাইম লাইনটি দেখার আপনারা এখন আবারও সেই টাইলসটি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আর সেই চমৎকার ভিউ এখানটায় প্রচুর মানুষের আনাগানা হয় শুধুমাত্র এই ভিউটি দেখার জন্য আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি রয়্যাল অবজারভেটরি অথবা মেরি টাইমের লাইনটা দেখার মেইন গেট সাইনবোর্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাইনটি এবং লাইনের ঠিক দুপাশে এভাবেই ইস্ট এবং ওয়েস্ট এবং কোন দেশ কোন জায়গা কত দূরে তা তা লেখা রয়েছে রয়্যাল অবজারভেটরির ভিতরে ঢুকতে হলে আপনাদেরকে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে টিকিটের দাম অ্যাডাল্ট এইটিন এবং চাইল্ড নাইন পাউন্ড টিকিটের দাম অনুযায়ী ভেতরে বেশ ভালো কিছু জিনিস আপনারা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন এবং সেই সাথে আপনারা ছবিও তুলতে পারবেন রয়্যাল অবজারভেটরির বাইরে এখন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা এখন স্ক্রিনে আপনারা যে ঘড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটি বলতে পারেন আপনারা পৃথিবীর ওয়ান অব দি ফার্স্ট ইলেকট্রনিক ক্লকস হ্যাঁ আপনি সঠিক শুনেছেন পৃথিবীর প্রথম না হলেও প্রথম যেসব ইলেকট্রনিক ঘড়ি রয়েছিল সেই ঘড়িগুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম 
এবং এখানে সময়ের যে ফরমেট সেটা ছিল চব্বিশ ঘন্টা অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ফরমেটে এখানে বারোটা শুধুমাত্র একবারই বাঁচতো দ্যাট মিন্স বারোটা পিএম এর জন্য এএম এর জন্য চব্বিশ ইউজ হতো আমরা এখন অপর সাইডে চলে এসেছি অর্থাৎ আমরা এতক্ষণ যে পাশে ছিলাম তার ঠিক উল্টো পাশে এবং এদিকে আসতে আমাদের প্রায় এক মাইল ড্রাইভ করতে হয়েছে আপনারা ভেতর দিয়ে আসতে পারবেন বাট আমরা যেহেতু গাড়ি ওদিকে পার্ক করা ছিল আমরা ঘুরে এদিকে চলে এসেছি এবং এখানে রোডে ফ্রি পার্কিং পার্ক করে আমরা এখন পার্কের এন্ট্রি এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকব ভেতরে এবং দেখব এখানে কি কি আছে আর এই এন্ট্রান্সটা একদম ঠিক মেরি টাইম মিউজিয়ামের এন্ট্রান্সের পাশে এবং বিকেলবেলা খুব সুন্দর একটি সময় কাটবে যদি আপনারা এখানে আসেন চমৎকার পরিবেশ চারপাশে বেশ খোলামেলা স্ক্রিনে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এই বরাবর সোজা ওই দিকে আমরা এতক্ষণ ছিলাম আর ওখান থেকে আমরা উঁচু থেকে যে মিউজিয়াম এর বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছিলাম সেটা এখন আমাদের চোখের সামনে অর্থাৎ ঠিক বিল্ডিংয়ের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি বেশ সুন্দর কিছু ভাস্কর্য রয়েছে এটি চমৎকার একটি জায়গা শুধুমাত্র যে জিরো পয়েন্টের জন্য তা নয় এছাড়াও এই জায়গাটা তে আপনি আসলে যথেষ্ট উপভোগ করবেন কারণ এখানে সুন্দর একটি পার্ক রয়েছে এখানে চারপাশে দেখা যাচ্ছে মানুষজন জগিং করতে বেশ সুন্দর একটি বিকেলের মনোরম সময় কাটবে স্পেশালি সামারে আমরা এখন এই গেট দিয়ে বের হয়ে গেছি যেটা করব আমরা এখন আস্তে আস্তে থেমসের পারে চলে যাব এখান থেকে হয়তো পাঁচ থেকে সাত মিনিটের হাঁটা এবং আমরা আস্তে আস্তে থেমস নদীর পাড়ে চলে এসেছি এখানে একটা খুব সুন্দর ভাস্কর্য রয়েছে একটা শিপ রয়েছে যেটা কিনা অরিজিনাল শিপ এবং এটাকে এখানে ভাস্কর্য হিসেবে আনা হয়েছে এবং স্থাপন করা হয়েছে আপনার ইচ্ছা করলে টিকিটের ব্যবস্থা রয়েছে টিকিট কেটে এই শিপের ওপর উঠতে পারবেন এক্সপ্লোর করার অনুমতি রয়েছে এবং আপনি এখানে উঠে ছবিও তুলতে পারবেন বেশ চমৎকার এবং অনেক বড় একটি শিপ আর একটু সামনে এগুলি থেমস নদী আর এই জায়গা থেকে সূর্যাস্ত খুব সুন্দরভাবে দেখা যায় সূর্য অলরেডি ডুবে গেছে আমরা আস্তে আস্তে থেমস নদীর ঠিক পাড়ে যাচ্ছি এখানে একটি ছোট্ট বন্দর রয়েছে যেখান থেকে উবার বোট ছাড়া হয় আমাদের আমি এর আগেও একটি পর্ব করেছিলাম যেখানে উবার বোটে আমরা চড়েছিলাম উবার বোট এখানে জাস্ট নর্মাল ট্রান্সপোর্টের মতো আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টিকিট কেটে যেতে পারবেন যাই হোক আজকের ভ্রমণ এখানেই শেষ করছি আমরা এটা একটি খুবই সুন্দর জায়গা এবং আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে লন্ডনে যদি থেকে থাকেন অথবা আপনারা যদি লন্ডনে ঘুরতে আসেন অবশ্যই গ্রিনুইচের এই ইম্পর্টেন্ট জায়গাটিতে আসবেন সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি যেই ঐতিহাসিক জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো এক্সপ্লোর করবেন আগামীতে হাজির হব নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে আজকের পর্ব আমরা এখানেই শেষ করছি আগামী পর্ব অবধি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ
가만 갚